குமுதம் நேயர்களுக்கு அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் ஒவ்வொரு தமிழ் மாதத்துக்கும் அதற்குண்டான மேஷ முதல் மீன வரை உள்ள ராசி நேயர்களுடைய பலன்களையும் பரிகாரங்களையும் சாதக பாதங்களையும் நாம் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் அப்படி பார்க்கின்ற சமயத்தில் இப்பொழுது வரக்கூடிய ஆவணி மாதமான பதினெட்டாம் தேதி எட்டாவது மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிலிருந்து பதினேழு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது என்று இருக்கக்கூடிய இந்த மா நாட்கள் ஆவணி மாதம் என்று கணக்கிடப்படும் இதில் ஒவ்வொரு ராசிக்காரர்களுக்கும் என்ன பலன்கள் என்ன பரிகாரங்கள் எது ஃபேவரட்டாக இருக்கும் என்றெல்லாம் பார்ப்போமாக இந்த கடகராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ஆவணி மாதத்தில் காது மூக்கு தொண்டை சைனஸ் போன்ற தொந்தரவுகளில் தவிர மற்ற விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் எதை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டாம் தொழிலிலோ உத்தியோகத்திலோ வியாபாரத்திலெல்லாம் நல்ல முன்னேற்றமும் அனுகூலமே நிச்சயமாக ஏற்படும் வார்த்தையில் மட்டும் சிறிது கவனமாக இருங்கள் உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசுவதை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் தொலைபேசியில் கூட யாரை பற்றி யார் இடத்திலும் புறம் கூறுவதை எல்லாம் தவிர்த்து கொள்வதும் கத்துவதை போன்ற விஷயத்தில் வேலை செய்பவர்கள் விஷயத்தில் அதிக கவனமாக இருப்பது கடகத்திற்கு நன்மை அனுகூலத்தை தரும் உத்தியோகம் தொழில் அமைப்பு வியாபாரத்தில் உன்னதமான சூழ்நிலைகளுக்கு அனுகூலங்கள் ஏற்படும் பிள்ளைகள் விஷயத்தில் வண்டி வாகனத்தில் மட்டும் பிள்ளைகளை சிறிது கவனமாக இருக்குமாறு அன்புடன் கேட்டு பிள்ளைகளுடைய பழக்க வழக்கத்தில் ஒரு கண் வைத்து கொள்வது தவிர மற்றதெல்லாம் முன்னோக்கி செல்லலாம் தொடர்ச்சியாக இருந்த பாதிப்புகள் நிவர்த்தி அசையாம சேப்ப சேர்க்கை ஆனந்தங்கள் பூமி விற்பது பூமி வாங்குவது கடனமைப்பு பரிபூர்ணமாக நிவர்த்தி ஏற்படுவது அந்த கடனமைப்பு எப்படா போகும் என்று நினைத்திருந்த கடகராசிக்காரர்களுக்கு நிச்சயமாக அந்த ஆவணி மாதத்தில் அதனுடைய தீர்வு மிக மிக முக்கியமான மாதமாக காணப்படுகிறது பணத்தட்டுப்பாடு தீர்வது நிம்மதியாக தூங்குவதற்கு யாருக்கும் பயப்படாமல் தூங்குவதெல்லாம் இந்த ஆவணி மாதத்திலிருந்து ஏற்படுவது பெரிய அளவு ஏற்றத்தை தரும் உங்களுடைய ராசியினால் குடும்பத்தில் இருந்த எல்லோருக்கும் பெரிய அளவுக்கு அனுகூலத்தையும் சந்தோஷத்தையும் ஏற்படுத்தி தருவதற்கு ஆவணி மாதத்தில் கழகத்துக்கு மிக மிக சந்தோஷமான அமைப்பாக காணப்படுகிறது சுபகாரிய தடைகள் பரிபூர்ண நிபர்த்தி ஏற்படுகிறது நீண்ட நாட்களாக மருத்துவமனையில் இருந்த கடகராசிக்காரர்கள் சந்தோஷமாக வீட்டுக்கு வந்து அன்றாட வேலைகளை செய்யக்கூடிய பிராப்தங்கள் ஏற்படுகிறது உள்ளூர் பயணங்கள் வெளியூர் பயணங்கள் கடல் கடந்த பயணங்கள் ஞான மார்க்க பயணங்கள் மலைப்பகுதியில் சென்று தெய்வ தரிசனத்துக்கு உண்டான அமைப்புக்கு என்ற பயணங்கள் எல்லாம் ஏற்றத்தை ஏற்படுத்தி தரும் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்து இந்த நண்பர்கள் வருகை உறவினர்கள் வருகை உறவினர் வீட்டுக்கு செல்வது நண்பர்கள் வீட்டுக்கு செல்வதெல்லாம் ஏற்படுவதுக்கு உண்டான சாத்தியக்கூறான காலமாக இந்த ஆவணி மாதம் ஏற்படுவதை கடகராசிக்காரர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் தொட்டது தொடங்கக்கூடிய காலகட்டமாக கடகராசிக்காரர்களுக்கு ஏற்படுவது கண்டிப்பாக வேறு உத்தியோக பிராப்தங்கள் வந்தால் மாற்றிக்கொள்வது ஏற்றத்தை மனுகுலத்தை தரும் இது அப்படி ஆகுமோ இது இப்படி ஆகுமோ என்று குழப்பிக்கொள்வது உங்களுடைய பாதகமான அமைப்பு அந்த குழப்பத்திலிருந்து தீர்வு பெறுவதற்கு பிரணாயம் மனதை ஒருநிலைப்படுத்த பயிற்சி மிக மிக முக்கியமாக கடகராசிக்காரர்கள் கடைபிடித்தாலே இந்த ஆவணி மாதத்தில் ஒரு குறைபாடும் வராது கடகராசிக்காரர்களுக்கு நான் சொன்னதை போல் சளி தொந்தரவு இல்லாமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள் இயற்கை முறையில் அதை ப அதை வராமல் பார்த்து தடுத்து கொள்வது மிக மிக நன்மை முடிந்தால் நிலவெம்பு குடிநீரை தினமும் எடுத்துக்கொள்வது பெரிய அளவுக்கு இம்யூனிட்டி பாதிப்பிலிருந்து பாதுகாப்பை ஏற்படுத்தி தரும் கடகராசிக்காரர்களுக்கு எதிர்பார்க்காத இடத்துலேருந்து நல்ல செய்தி அனுகூலங்கள் காணப்படும் குடும்பத்திலும் சரி வெளிவட்டாரத்திலும் சரி உத்தியோகத்திலும் சரி கோபதாபம் மட்டும் படாமல் இருந்தால் கடகராசிக்காரர்களுக்கு தற்போதெல்லாம் தொடங்கக்கூடிய மாதமாக இந்த ஆவணி மாதம் நிச்சயமாக ஏற்படும் மேலும் இந்த ஆவணி மாதத்தில் நீங்கள் நினைத்த காரியத்தில் அனுகூலங்கள் சந்தோஷங்கள் ஏற்படுவதற்கு நரசிம்மர் வழிபாடு சகல விதத்தில் ஏற்றத்தை மனுகூலத்தை தரும் ஆறுநில உள்ள சனி பகவானுடைய சாதகத்தை பெற்று தருவதற்கு நரசிம்மருடைய அனுகூலகம் நரசிம்மர் கண்டிப்பாக உயர் ஒரு துணையாக இருப்பார் குமுதவு நேயர்களுக்கு அனைவருக்கும் இந்த ஆவணி மாதத்தின் மேஷ முதல் மீன வரை ராசி நேயர்களுடைய பலன்களை பார்த்து அதற்குண்டான எளிய பரிகாரத்தை செய்வதன் மூலியமாக இந்த ஆவணி மாதம் ஒவ்வொரு ராசிக்காரர்களும் நல்ல சந்தோஷத்தையும் அனுகூலத்தையும் பெற வேண்டும் என்று எல்லா வல்ல குருநாதரான ஸ்ரீ ராகவேந்தரை வணங்கி உங்களிடத்திலிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்